enger ist die räumliche Situation geworden. Und alle Überlegungen, da noch was anzubauen, da noch was anzubauen und hier noch mal zu stückeln, hat schon Entlastung gebracht. Aber eigentlich das, was man haben wollte, war es doch nicht so. Und wir haben jetzt einfach das Glück gehabt, nach allen Überprüfungen und allen Möglichkeiten von statischen und natürlich dann auch von den Wertlichkeiten, können wir überhaupt etwas noch anbauen oder, oder aufstocken. Endlich hat es dann vor drei, vier Jahren so weit geklappt, dass die Möglichkeit da war. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, das zu realisieren. Naja, Schubkarren voll Geld war auch notwendig, um das Ganze zu finanzieren. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten waren da. Und jetzt haben wir es natürlich schon stolz drauf, dass wir den Wachstum der Klinik und, und das, was wir an Patientenversorgung eben zu leisten haben, jetzt dann in ein paar Monaten mit neuen Stationen, zwei neuen Stationen gewährleisten zu können, dass wir auch von der Überbelastung der Klinik aus drei Bettzimmer dann doch jetzt peu à peu wegkommen und dass wir eigentlich dann wieder den Standard bieten können, was eigentlich üblich ist, zwei Bettzimmer und eben nicht nur Zimmer, nicht nur Stationen, sondern dass wir eben auch noch unsere Therapieangebote und Therapieräumlichkeiten und Möglichkeiten entsprechend umstellen können. Ja, aber das ist jetzt erst der erste Abschnitt, den wir fertig haben. Auch die Zeit, wie gesagt, 2000 bis jetzt, sind doch jetzt 16 Jahre, wenn man noch die Zeit, wo die Baumaßnahme, also 17, 18 Jahre, Renovierung ist halt einfach einmal ein Thema. Wir haben festgestellt, meine Wasserleitungen, Brandschutz und sonstige Dinge. Und das Ganze, was notwendig ist, haben wir dann auch zusammengepackt, auch konzeptionell was zu verändern. Und äh, haben gesagt, wir wollen auch ein bisschen moderneres Konzept haben. Wir wollen weg von den geschlossenen Stationen. Wir wollen also versuchen, hier äh, geschützte Bereiche in den Stationen umzubringen, um das noch mehr attraktiver für unsere Patienten äh, zu machen. Und das ist jetzt die nächste große Herausforderung, die wir jetzt dann nochmal eineinhalb Jahre haben und werden dann sukzessive ab September eine Station nach der anderen in dem Hauptklinikgebäude renovieren. Und ich denke, Mitte 2017 sind wir dann so weit, dass wir wirklich eine eine total renovierte und wirklich auf den Bedürfnissen neu gestaltete Klinik präsentieren können. Freue ich mich schon drauf. Die Versorgung für psychisch kranke Menschen in Bayern ist mir sehr wichtig. Was dabei gut ist, ist, wenn die Versorgung vor Ort stattfinden kann, wie zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen. Weil es ist wichtig, dass die Menschen eine gute Versorgung haben, wie hier vor Ort, wo eben ein ausgezeichneter Ruf da ist. Das sieht man auch an den Ausleistungszahlen. Deswegen ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was aber auch sehr wichtig ist, dass die Menschen eben nicht nur in eine psychische Klinik gehen, sondern dass es an einem somatischen Haus dabei ist, sodass eine Entstigmatisierung stattfinden kann. Das ist, glaube ich, für die Patienten und ihre Familien auch ein wichtiger Punkt. Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz und ich wünsche den Patientinnen und Patienten, dass sie gesunden können und ich freue mich, wenn die 1,8 Millionen Euro von uns gut investiert sind und dass vor Ort auch nochmal Geld in die Hand genommen wird. Als Bezirk Oberbayern sind wir natürlich für die psychische Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zuständig. Mit unserer Klinik KBO Bezirk Oberbayern haben wir mit unserer Lechmangfallklinik hier eine Einrichtung, die mit einem multiprofessionellen Team die Aufgaben voll erledigt. Und in Garmisch-Partenkirchen haben wir, glaube ich, seit 2000 mit dem Standort eine Erfolgsstory zu verzeichnen. Nämlich Beginnend mit 56 Plätzen, heute notwendig auf 100 Plätze erweitert. Warum? Weil wir zum einen mit einer schönen, tollen Lage hier ein Angebot schaffen können, Menschen, die eine seelische Erkrankung haben, wieder zur Genesung zu verhelfen. Aber das gelingt uns nur, weil wir ein hoch engagiertes Team haben. Deshalb auch ein herzliches Dankeschön an unser Team Lechmangfallkliniken hier in Garmisch-Partenkirchen. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Erweiterung auf 100 Betten hier in Garmisch-Partenkirchen mit unseren Lechmangfallkliniken einen weiteren Beitrag zur seelischen Gesundheit unserer Menschen leisten können. Zuallererst gratuliere ich der Krankenhausleitung, Herrn Niedermeyer, Herrn Dr. Seemüller und Frau Damböck zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts hier in Garmisch-Partenkirchen. Ich bin 
immer stolz und dankbar, wenn es wieder gelungen ist, eine Bautätigkeit zum Ende geführt zu haben. Bauen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei KBO. Wir sind gefordert, den Anforderungen psychisch kranker Menschen gerecht zu werden. Und das heißt mindestens zweierlei. Einerseits dem wachsenden Bedarf durch mehr und größere Räume zu begegnen und darüber hinaus die, Bäume, die Räume so auszugestalten, dass sie qualitativ gut geeignet sind, den modernen Anforderungen einer Psychiatrie wirklich gerecht zu werden. Was mich besonders freut, ist, dass es auch baulich gelungen ist, die Frage von offenen und geschützten Bereichen im ersten Bauabschnitt fast ideal zu lösen. Eine Entwicklung, die für alle KBO-Kliniken äh, musterhaft ist und äh, vermehrt für die Psychiatrie insgesamt Bedeutung hat. Ja, lieber Gerald, lieber Herr Dr. Seemüller, liebe Frau Damböck, nochmal ähm, Gratulation von meiner Seite für die Fertigstellung erster Bauabschnitt. Ich wünsche Ihnen und äh, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Kraft, auch in der weiteren Entwicklung baulich hier in Garmisch-Partenkirchen. Der zweite Bauabschnitt folgt notwendigerweise auf den ersten. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir weiterhin alle zuverlässig an jeweils unserer Seite sind. Vielen Dank. Ja, ich freue mich heute gemeinsam mit den Festgästen sicherlich und vor allen Dingen aber mit dem Direktorium des KBU lech mangfeil klinikums in Garmisch-Partenkirchen darüber, dass wir den Bauabschnitt bzw. die zwei neuen Stationen und die Mehrzweck, den Mehrzweckraum ähm, eröffnen können. Die KBU lech mangfeil kliniken insbesondere auch in Garmisch-Spartenkirchen, haben sich die letzten Jahre dadurch ausgezeichnet, dass sie mit viel Kreativität und Mut zu Innovationen dazu beigetragen haben, das gute Angebot immer weiter zu verbessern und damit natürlich zur Freude der Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktiver Arbeitgeber und Anbieter von Dienstleistungen für seelische Gesundheit zu sein. Für heute Nachmittag wünsche ich Ihnen, liebe Festgäste bei Kuriositäten und Berichten über Pannen und Erfolg letztendlich einen äh, unterhaltsamen Nachmittag und Ihnen, dem Direktorium der, der lech mangfall kliniken Garmisch-Spartenkirchen, weiterhin viel Erfolg und Freude beim Wirken für die psychisch Kranken. Heute ist wirklich ein wichtiger Tag für alle Garmisch-Spartenkirchnerinnen und Spartenkirchner, dass ohnehin schon sehr gute psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Versorgungsnetz wird nochmal dem Bedarf angepasst, ausgebaut und verbessert, damit allen, die eine seelische Krise haben, noch besser geholfen werden kann. Die Geschichte der lech mangfall klinik hier ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Seit sie 2000 gegründet worden ist, ist sie immer wieder gewachsen und hat sich dem Bedarf angepasst. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die jetzt beteiligt waren beim weiteren Ausbau. Und ich bin mir sicher, dass damit ein ganz wichtiger Meilenstein für die Zukunft gelegt wurde. Wir freuen uns über die Realisierung dieses Bauabschnitts der Psychiatrie des Bezirks Oberbayern am Klinikum in Garmisch-Partenkirchen, der einen weiteren wichtigen Baustein in der Erfolgsgeschichte des Hauses darstellt. Die konzeptionellen Grundlagen wurden ja vor über 20 Jahren gelegt mit der Grundsatzentscheidung des Bezirkstages, die Psychiatrien auch zu regionalisieren, also nicht nur in großen Häusern in München und Umgebung zu konzentrieren. Und äh, diese Vorgehensweise hat sich absolut bewahrheitet, äh, eine wohnortnahe Versorgung der Patienten anzustreben und auch die Anbindung an die somatischen Häuser und damit eine gute Verbindung und Ergänzung zu den äh, Fachabteilungen eines modernen Klinikums äh, zu schaffen. Insgesamt wird dadurch auch die Gesundheitsregion im Landkreis Garmisch-Partenkirchen weiter gestärkt. Das ist ein großes Ziel unserer Politik immer gewesen. Einmal zur Versorgung unserer Bevölkerung und der vielen Gäste, die aus nah und fern zu uns kommen und zum anderen natürlich auch aus strukturpolitischen Gründen. Und für die Zukunft ist der Klinik zu wünschen, einerseits natürlich, dass sie von möglichst wenig Menschen benötigt wird, aber dass diejenigen, die auf ihre Hilfe angewiesen sind, dann hier auch beste Unterstützung und nach Möglichkeit Heilung erfahren. Zunächst mal gratuliere ich den lech mangfall kliniken ganz herzlich zu dieser Investition, zu dem Neubau. Architektonisch, das wissen wir ja schon von den bisherigen Gebäuden, ist es ja alles sehr schön, sehr vorzeigbar. 
Als Medizinerin bin ich froh, dass es so eine gute Psychiatrie bei uns im Ort gibt. Die psychische Gesundheit ist ein ganz wesentlicher Faktor bei der Lebensqualität. Und als Bürgermeisterin spielt für mich natürlich der Wirtschaftsfaktor Gesundheit eine ganz große Rolle. Und äh, da trägt die Psychiatrie, da tragen die lech mangfall kliniken natürlich ganz entscheidend dazu bei. Vielen herzlichen Dank dafür. Als Landrat des Landkreises garmisch partenkirchen gratuliere ich der KPU persönlich und auch im Namen unseres Landkreises recht herzlich zum ersten gelungenen Bauabschnitt. Ja, wir haben ja eine sehr gute Zusammenarbeit, Kreisklinikum mit der KPU, diese Zusammenarbeit kann noch weiter ausgebaut werden. Auch im Rahmen unserer Gesundheitsregion ist es ein wichtiger Standort. Und ich wünsche auch der KPO alles Gute für die Zukunft und dass auch die weiteren Bauabschnitte noch gut über die Bühne gehen. Ich freue mich, dass der erste Bauabschnitt jetzt umgesetzt werden hat können. Ich halte es für die absolut richtige Entscheidung im Bezirk Oberbayern, die Psychiatrie dezentral zu organisieren. Und mich als Bürgermeister im Landkreis Garmisch-Partenkirchen freut mich natürlich besonders, dass wir auch bei uns einen Standort vor Ort haben. Ich denke, ein absoluter Vorteil, insbesondere für die Patienten, die diese psychiatrische Behandlung brauchen. Und da sind wir sehr froh darum, dass wir das bei uns angegliedert an das Klinikum haben und damit eine optimale Versorgung für die Patienten. Seit der Eröffnung der Klinik vor 16 Jahren hat sich das Haus einen hervorragenden Ruf bei der Behandlung psychischer Erkrankungen erworben. Dadurch wird ein interdisziplinäres Behandlungskonzept ermöglicht, was den Patienten die Gewissheit gibt, in allen medizinischen Fachbereichen auf höchstem Niveau versorgt zu werden. Besonders positiv wirkt sich die Anbindung an das Klinikum Garmisch-Partenkirchen aus. Dieses Gesamtpaket ist für Garmisch-Partenkirchen und die gesamte Region südlich von München ein Glücksfall. Dass nunmehr der erste Bauabschnitt der Erweiterung eingeweiht werden kann, zeigt, dass hier eine sehr gute Arbeit geleistet wird. Eine Klinik mit zweifelhaftem Ruf muss nicht erweitern, sondern verkleinern. Hier aber ist das Gegenteil der Fall. Hier wird nur der erste Bauabschnitt eingeweiht. Das heißt, es geht weiter. Und das ist gut so, weil damit auch der Markt Garmisch-Partenkirchen und die gesamte Region gestärkt werden. Das gibt neue Arbeitsplätze und als Haushaltspolitiker ist mir das natürlich besonders wichtig. Das kurbelt die Wirtschaft an und sorgt für mehr Steuereinnahmen. Und ich möchte einen persönlichen Dank anschließen. Sie helfen Menschen in einer Situation, in die zu geraten man niemanden wünscht. Dass dies hier mit großem persönlichen Engagement und großer Aufopferungsbereitschaft geschieht, verdient allerhöchste Hochachtung. Als Vorsitzender der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist es mir eine Freude darauf hinzuweisen, dass wir natürlich hier in der Region ein mannigfaltiges und hochklassiges medizinisches Angebot haben. Durch die erneute Baumaßnahme, durch die Erweiterung der KBO wird hier unsere Kompetenz weiterhin gestärkt. Auch hier alles Gute von der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und wirklich die besten Wünsche. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt Ende Juli die neuen Stationen und den Multifunktionsraum einweihen dürfen bei der KBO lech mangfall klinik Ein Stück weitere Erfolgsgeschichte dieser Klinik und ich bin insbesondere erfreut als stellvertretender Bezirkstagspräsident und Bürgermeister der Marktgemeinde Peiting sowie Kreisrat vom Landkreis weilheim schongau dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger eine weiter gute Versorgung anbieten können, die ja unbedingt notwendig ist und leider Gottes die Zahl der Erkrankten ja nicht weniger wird, sodass wir hier wieder zusätzlich dann ein Angebot den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen können, um eine ordentliche Versorgung gerade im psychiatrischen Bereich anzubieten. Trotzdem möchte ich weiterhin schon meinen Wunsch zum Ausdruck bringen, dass man auch im Landkreis weilheim schongau noch eine stationäre Versorgung irgendwann zur Verfügung stellt. Ja, ich weiß auch, dass natürlich jede Bauphase unterm laufenden Betrieb natürlich sehr, sehr schwierig zu gestalten ist. Also da haben sowohl Patienten wie Mitarbeiter einiges an Baulärm, an Schmutz äh, äh, mit <lacht> zu tragen gewusst. Und äh, wir sind jetzt natürlich auch froh, wenn der erste Abschnitt mal so weit fertig ist, dass wir wenigstens mal zum Teil einen sauberen Bereich haben. Und dann sieht man dann wirklich die neuen Bereiche wachsen und das macht dann Spaß, bis es endlich fertig ist. Musik